subscribe now. Click the bell icon. Do like, comment, and share. Srota Bandura, aaj ami apna deshonge ekti shudto ghato na share korte choliche. Ha, ekti shudto ghato na. এতদিন আপনারা যে গল্পগুলো আমাদের এই চ্যানেলে শুনছেন কয়েকটি বাদ দিলে বাকি সবই নভেল কোনো প্রখ্যাত লেখকের লেখা নভেল কিছু কিছু সত্য ঘটনা আমি এর আগেও আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করেছি কিন্তু আজ যে ঘটনাটা শেয়ার করব এটাও কিন্তু একটি সত্য ঘটনার উপর ভিত্তি করে শ্রোতা বন্ধুরা এই পৃথিবী এত রহস্যে ভরা যে একটা রহস্য সমাধান হয় তো আর একটা রহস্য সামনে এসে পড়ে কত রকম কত কিছু যে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের ভিড়ে মিলে মিশে আছে তার কতটুকু খোঁজ আমরা রাখি যে মানুষটি আমাদের সঙ্গে দিনে মেলামেশা করছে হাসছে গল্প করছে অথচ সেই মানুষটি রাতে হয়তো একটা অন্যরকম তার সেই ভয়ঙ্কর রূপ তখন আমাদের কল্পনারও বাইরে মনে করলেও গায়ের রক্ত হিম হয়ে আসে আজ এমনই একটি সত্যি ঘটনা আপনাদের সামনে উপস্থাপিত করছি এর একটি হিন্দি এর যে মূল কাহিনী সেটি হিন্দিতে বলা হয়েছিল একটি চ্যানেলে আমি সেটা আপনাদের সামনে বাংলায় রূপান্তর করে শোনাচ্ছি তবে কাহিনী শুরুর আগে আপনাদের কাছে একটা ছোট্ট রিকোয়েস্ট আছে যারা এখনো পর্যন্ত আমাদের পরিবারের সদস্য হননি তারা দয়া করে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পরিবারের সদস্য হয়ে যান এবং যারা ইতিমধ্যে আমাদের পরিবারের সদস্য হয়েছেন তাদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রই তো শ্রোতা বন্ধুরা শুরু করছি আজকে সত্য ঘটনার ওপর ভিত্তি করে এই যে কাহিনী সেই কাহিনীর নাম जवानी एक घटना एखने प्रकाश कर जयरज नारायण तरह डिटी चल कलन एम एक भयंकर घटना सम्मुखीन हो যে সেই ঘটনার পর থেকে এক রাতের জন্য তিনি শান্তিতে স্বস্তিতে ঘটনাটা অনেকদিন আগের তখন আমি সদ্য রাজস্থানের একটা ছোট শহরে পোস্টেড হয়েছিলাম ছোট শহর বলে সেখানে খুন খারাপি বা ক্রিমিনাল কেস খুব একটা হতো না তাই আমার ডিউটিও খুব আরামের ছিল কিন্তু একদিন সদর থেকে আমার কাছে একটা খবর এলো যে ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে লাশ কাটা ঘর থেকে একের পর এক লাশের নাকি হৃৎপিণ্ড গায়েব হয়ে যাচ্ছে ঘটনাটা তদন্ত সাপেক্ষ সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার দুই কনস্টেবলকে নিয়ে থানার জিপে সেই ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে লাশ কাটা ঘরের সামনে এসে উপস্থিত হলাম সেখানে সবাই আমারই অপেক্ষা করছিল সেখানকার কর্তব্যরত এক ডাক্তার আমায় জানালো গত কয়েকদিন ধরেই নাকি এমন সব আজব ঘটনা ঘটে চলেছে আমি বললাম কি বলছেন কয়েকদিন ধরে এমন ঘটনা ঘটছে আর আপনি আমায় কমপ্লেন করছেন আজ ডাক্তার লোকটি বলল 
আপনি তো দেখছেনই অফিসার মর্গে কত ডেড বডি পড়ে আছে এদের মধ্যে আবার বেশ কিছু এমন ডেড বডিও আছে যাদের কোনো দাবি দান নেই যখন পোস্টমর্টেম হয়ে যায় বা অনেক দিন হয়ে গেছে কেউ ডেড বডির ভার নিতে এগিয়ে আসছে না তখন সেগুলো আমাদের ডোমি নিয়ে গিয়ে সৎকার করে ফেলে কিন্তু আজ এরকমই বডি নিয়ে যেতে গিয়ে দেখা যায় বডি থেকে হৃদযন্ত্র গায়ে তখনই আমার সন্দেহ হয় আমি তখন একের পর এক বাকি বডিগুলো চেক করে দেখি আচ্ছা আচ্ছা আমি ডাক্তারকে তখন বাধা দিয়ে বলে উঠলাম বাইচান্স আপনি আজ ব্যাপারটা ধরলেন না হলে তো এরকম ঘটনা আরো ঘটতে পারত তাই না ডাক্তার লোকটি একটু ইতস্তত করতে লাগলেন না মানে না মানে ইয়ে বলছিলাম কি আসলে আমি আবার ওকে থামিয়ে দিয়ে বললাম আসলে কি ঘটেছে তা আমি দেখে নেব এখন চলুন আমাকে ওই বডিগুলো আগে দেখান ডাক্তারের সাথে সাথে আমি লাশ কাটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম লাশ কাটা ঘরের দরজাটা খোলার সময় একটা ধাতব শব্দ হল দরজা থেকে লাশ ঘরটার উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম হুম এই হলো আপনাদের লাশ ঘর তাই চারটে বডি কোথায় যাদের ভেতর থেকে হৃৎপিণ্ড গায়েব হয়েছে ডাক্তারের নির্দেশে ডোম পরপর চারটে ড্রয়ার টেনে টেনে বের করে লাশগুলোকে আমার সামনে উন্মুক্ত করল শিউরে উঠলাম মৃতদেহের বুকের বা দিকে যেদিকে হাট থাকার কথা সেখানে বড় একটা গত্ত সেই গত্ত দিয়ে ভেতরে পাঁজর আর তার ভেতরে হৃৎপিণ্ডবিহীন খালি অংশটা দেখা যাচ্ছে রক্ত শুকিয়ে আছে মৃতদেহকে ঢাকা দেওয়া চাদরটার গায়ে কিন্তু আমি পুলিশ অফিসার আমাকে ভয় পেলে বা আঁতকে উঠলে মানায় না তাই যতটা সম্ভব নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম ও হো তো খুব খারাপ দশা করেছে লাশের পাঁজরের ভেতর থেকে সুনিপুণ ভাবে কেউ যেন হাড়টাকে কেটে বের করে নিয়েছে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম কোনো জানোয়ারের কাজ নয় তো ডাক্তার সবিস্ময় বললেন তা কি করে হবে অফিসার মর্গ তো সবসময় তালা বন্ধ থাকে হাসপাতালের গেটেও গার্ড পাহারায় থাকে কোনো জানোয়ার ঢুকবে কি করে ভেতরে বললাম ঠিক আছে তারপর এক কনস্টেবলের দিকে ঘুরে বললাম অমর তুমি থানায় গিয়ে এখনই রিপোর্ট তৈরি করবে তারপর আরেকজনের দিকে ঘুরে বললাম রাজেন্দ্র আজ থেকে তোমার নাই ডিউটি রইল এখানে তুমি সারা রাত জেগে এখানে বসে পাহারা দেবে যদি কোনো সন্দেহজনক কিছু দেখো তো সঙ্গে সঙ্গে আমায় কল দিও লক্ষ্য করলাম রাজেন্দ্র যেন আমার কথায় ভয় পেয়ে গেল সে খানিকটা যেন দোনা মোনা করে বলল উজি উজি স্যার ওর এই হাফ ভাব আমি আগে কখনো লক্ষ্য করিনি তাই বললাম কি ব্যাপার তোমার কি ভয় লাগছে নাকি রাজেন্দ্র যেন ভেতরে সব কিছু চেপে রেখে জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে তেমনি ভাবেই ইতস্তত করে বলল না 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 স্যার ভয় লাগছে না আমি হেসে ওকে সাহস দিতে গিয়ে বললাম তাহলে ঠিক আছে ভয় পাবে জ্যান্ত মানুষকে প্রাণহীন মৃতদেহকে ভয় পেয়ে কোনো লাভ নেই থানায় চলে এলাম আমি বুঝতে পারছি রাজেন্দ্রর অস্বস্তির কারণটা আসলে আমার সন্দেহই ঠিক লাশ ঘরে রাত কাটাতে হবে শুনে রাজেন্দ্র ভয় পেয়েছে জানি লাশ ঘরে অনেক ডেড বডির মাঝে বসে নাইট ডিউটি করাটা কতখানি চাপ এতে অবচেতন ভাবে মনের উপর একটা চাপ পড়েই কিন্তু পুলিশের কাজই তো এমন সহজ নয় মোটেও কাজটা যাই হোক আমি রাজেন্দ্রকে ওখানে পাহাড়ায় বসিয়ে থানায় ফিরে এলাম আর তার ফল কি হলো তাও দেখতে পেয়েছিলাম পরের রাতে আমার কাছে লাশ ঘর থেকে কোনো খবর এলো না দেখে আমি নিশ্চিন্ত হলাম ভাবলাম যাক গত রাতে পুলিশ পাহারা ছিল বলে লাশ ঘরে নিশ্চয়ই তেমন কিছু ঘটে কিন্তু তার ঠিক একদিন পরে আবার সেই লাশ ঘর থেকে ফোন এলো আমার কাছে থানায় নিজের চেয়ারে বসেছিলাম ঝনঝন করে বেজে উঠলো ফোনটা রিসিভার কানে লাগিয়েই বললাম 
হ্যালো হ্যাঁ বলো কি এখন সব ঠিক আছে তো ও প্রান্ত থেকে মর্গে ডাক্তারের গলা ভেসে এলো তিনি বললেন সব কিছু তো ঠিকই আছে কিন্তু আপনার যে কনস্টেবল গত রাতে এখানে ডিউটি দিয়েছিল সে তো আজ রাতে ডিউটিতেই আসেনি চমকে উঠলাম এবার অবাকও হলাম রাজেন্দ্রকে আমি বরাবরই কর্তব্য পরায়ণ লোক বলেই জানতাম সে এরকম ডিউটিতে অবহেলা করবে এমনটা কি করে সম্ভব সেই মুহূর্তে কি বলবো ভেবে না পেয়ে আমি ডাক্তারকে বললাম এমনটা কি করে হয় এনি ওয়ে ঠিক আছে ঠিক আছে আমি দেখছি আমি তখনই থানার এসআইকে বললাম অমর তুমি দেখো তো রাজেন্দ্র আজ ডিউটিতে এলো না কেন জি জি দেখছি বলে অমর তখনই ব্যাপারটার খোঁজ খবর করতে লাগলো আমি আরো বললাম আর যতক্ষণ না রাজেন্দ্র ডিউটিতে না আসে ওর জায়গায় অন্য লোককে পাঠিয়ে দিও ঠিক আছে জি স্যার ঘাড় এলিয়ে সায় দিল এসআই তারপরে দুটো দিন আর বিশেষ কিছুই ঘটল না রাজেন্দ্র অবশ্য কোথাও কোনো পাত্তা পাওয়া গেল না কিন্তু ঠিক দুদিন পরেই হাসপাতালের ইনচার্জ আমাকে ফোন করে একটা খবর দিল ও প্রান্ত থেকে ইনচার্জ আমায় ফোনে বলল অফিসার আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না এখানে কি ঘটে চলেছে আমি বললাম কেন আবার কি হল ইনচার্জ বলল আজ আবার একটা বডি থেকে হৃদপিণ্ড গায়েব হয়েছে হোয়াট আমি চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বললাম কি বলছেন আমার কনস্টেবল যে ডিউটিতে থাকছে ইদানিং রাতে ও প্রান্ত থেকে ইনচার্জ ইতস্তত করে বললেন ইয়ে হ্যাঁ সে আসে কিন্তু আমি বললাম ঠিক আছে আমি একবার আসছি আপনাদের মর্গে নতুন যে কনস্টেবলটি ইদানিং পাহারা দিচ্ছিল তার নাম বিজয় মর্গে পৌঁছে দেখি বিজয়ের কপালে ব্যান্ডেজ বাঁধা আমি জিজ্ঞেস করলাম বিজয় তোমার মাথায় চোট লাগলো কি করে তুমি গত রাতে ডিউটিতে ছিলে বিজয় বলল জি সাব আসলে গত রাতে মর্গে পাহারায় ছিলাম যখন তখন মাঝরাতে হঠাৎ মর্গের সব আলো নিবে গেল আমি তখন মর্গ থেকে বেরিয়ে মর্গের পেছনে পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিটটা চেক করতে গিয়েছিলাম চেক করে যখন আবার ফিরছি তখন দেখি মর্গে যাবার করিডোরে একটা কার যেন চলন্ত ছায়া হোয়াট আমি বলে উঠলাম বিজয় বলতে লাগলো হ্যাঁ স্যার তারপর আমি খুব জোর চেঁচিয়ে বললাম কন হ্যাঁ কন হ্যাঁ ওয়া কিন্তু যার ছায়া সে কোনো উত্তর দিল না সে এগোতেই লাগলো মর্গের দরজার দিকে আমি এবার দৌড়ে গেলাম সেদিকে ছায়াটার কিছু নিলাম এই থাম থাম বলছি আমি বললাম তারপর বিজয় বলল তারপর ওকে আমি ধরে ফেললাম সে কিন্তু কিন্তু হঠাৎ আমাকে এত জোরে ধাক্কা দিল যে আমি দেয়ালে আশ্রে পড়লাম আমার মাথা ঠুকে গেল দেওয়ালে তারপর বোধ হয় আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলাম যখন জ্ঞান ফিরল তখন ওখানে কেউ ছিল না স্যার আর আমি তখন আপনার থানায় ফোন করলাম কিন্তু আশ্চর্য থানা থেকেও কেউ আমার ফোন রিসিভ করল না বেজেই গেল ফোনটা স্ট্রেঞ্জ বলে উঠলাম আমি বিজয় এবার খানিক ইতস্তত করে গলার স্বর খাটো করে চাপা গলায় বলল তবে স্যার দোষ নেবেন না জানি ছোট মুখে বড় কথা হয়ে যাবে একটা কথা বলু বললাম কি বিজয় বলল আপনার আর এই ঘটনার ব্যাপারে আর না এগোনোই ভালো হোয়াট আমার বিস্ময় সীমা রইল না এবার বিজয় বলে কি আমি বললাম কি বলছো তুমি বিজয় এবার কাঁচু মাচু মুখে বলল স্যার আমি যখন ওকে পেছন থেকে চেপে ধরেছিলাম তখন ওর গলা দিয়ে কিরকম একটা অদ্ভুত শব্দ বেরোতে শুনেছিলাম আর সেই আওয়াজ কোনো মানুষের হতে পারে না স্যার আমার আমার কি মনে হয় স্যার জানে বললাম কি মনে হয় তোমার বিজয় বলল ও কোনো মানুষ নয় স্যার নিশ্চয়ই কোনো ভূতপ্রেত বা বিশ্বাস হোয়াট নন সেন্স আমি এবার রেগে বলে উঠলাম কি যা তা বলছো ভূত পিশাজ বলে কিছু নেই কোথাও 
যাও ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো রাতে নাইট ডিউটি করতে হবে মনে রেখো বিজয় এবার যেন মরিয়া হয়ে উঠল সে কাঁদো কাঁদো মুখে বলল স্যার এবারও আমায় আর ছাড়বে না আমাকে এবার মেরেই ফেলবে আমি বললাম তোমার যদি এতই ভয় তো পুলিশের চাকরিতে এসেছ কেন ঠিক আছে আজ রাত থেকে আমিও থাকবো তোমার সাথে দেখি কে আসে যাকে তুমি এত ভয় পাচ্ছ বিজয়কে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে আর সদ্য হাট চুরি যাওয়া লাশটাকে নিয়ম মাফিক পরীক্ষা করে আমি থানায় ফেরার পথে ভাবতে লাগলাম এসব কি চলছে এখানে লাশের হৃৎপিণ্ড চুরি করে কার কি লাভ আছে যে সময়কার ঘটনা তখন ইন্ডিয়াতে হার্ট ট্রান্সপ্লান্টেশনের চিকিৎসা শুরুই হয়নি জীবিত মানুষের শরীর থেকে হার্ট বের করে তড়িঘড়ি অন্য হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট করা যায় বডি থেকে হার্ট বের করার কয়েক মিনিটের মধ্যে তাকে অন্য শরীরে ট্রান্সপ্লান্ট করতে হয় কারণ বডির বাইরে হার্ট বিট বেশিক্ষণ স্থায়ী থাকে না কিন্তু সপ্তাহ খানেক আগে মরে যাওয়া এই মানুষগুলোর বডি থেকে কে কোন উদ্দেশ্যে হার্ট চুরি করতে পারে কি উদ্দেশ্য হতে পারে তার যাই হোক বুঝতে পারছিলাম রাজেন্দ্রর মতো বিজয়ও খুব ভয় পেয়েছে তাই আর চাপ না নিয়ে আমি ঠিক করলাম দু একজন অতিরিক্ত কনস্টেবলকে নিয়ে আজ রাতে আমিও ওখানে পাহারা দেব সেই মতো ওই দিন রাতে আমি আরো দুজন কনস্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে এসে হাজির হলাম লাশ কাটা ঘরের সামনে বিজয় আর বজরংকে উদ্দেশ্য করে বললাম হ্যাঁ শোনো বিজয় মর্গের সামনেটায় পাহারায় থাকবে আর বজরং তুমি তোমার আর এক সাথীকে নিয়ে হাসপাতালের গেটের সামনে পাহারায় থাকবে আর আমি নিজে বসে থাকব মর্গের ভেতর সেই মতো সব ব্যবস্থা হয়ে গেল যেই আসুক না কেন এখানে প্রতি রাতে তাকে ধরার সব ব্যবস্থা আমি করে ফেলে নিশ্চিন্তে লাশ কাটা ঘরের দরজা বন্ধ করে ভেতরে লোডেড বন্দুক রেডি রেখে পাহারায় রইলাম বাইরে মর্গের দরজার বাইরে পাহারায় দাঁড়িয়ে বিজয় হাসপাতালের গেটের কাছে অন্য দুজন পাহারায় মোতায় দেখতে দেখতে ঘড়ির কাঁটা মাঝ রাতে কাছাকাছি হয়ে হঠাৎ বুঝতে পারলাম বাইরে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে শুধু বৃষ্টি নয় সেই সঙ্গে জোট তুফান আর ঘন ঘন বিদ্যুতের ঝলকানি আর মেঘের গুরুগম্বি গর্জন হঠাৎ এই সময় মর্গের ভেতরের সব আলোগুলো নিবে গেল আমি ছিলাম মর্গের ভেতরে সেখানেও তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার আর বাইরে দিকে ঝড় তুফান টের পেলাম লাইট নিয়ে যেতেই পরিবেশটা একটা অসহনীয় নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে হঠাৎ করে এই ধরনের নিস্তব্ধতা বড় বিপজ্জ মনের ওপর দারুণ চাপ দেয় এই রকম পরিবেশে এই দুর্বল মনের মানুষ কোথায় অবচেতন মনে অস্বাভাবিক কিছু কল্পনা করে ফেলে বা চোখের সামনে অস্বাভাবিক কিছু দেখে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে আমিও আমার চারপাশে একটা ভয়ের বাতাবরণ টের পেলাম তখনই মর্গের দরজার বাইরে থেকে বিজয় বলল স্যার আমি একটু বাথরুমে যাব আমি ভেতর থেকেই বললাম বাহ বাথরুমও পেয়ে গেল তোমার এত তাড়াতাড়ি তোমার কি ভয় ঠয় লাগছে নাকি আমতামতা করে বিজয় বলল ইয়ে মানে না স্যার বললাম বেশ যাও তবে তাড়াতাড়ি ফেরো বিজয় চলে গেল বাথরুম বলতে হাসপাতাল চত্বরের বাইরে ফাঁকা জঙ্গল আর মাঠের মাঝামাঝি একটা সামান্য ঘেরা জায়গা আমি একা মর্গের ভেতর বসে আর ওদিকে বাইরের কেটির কাছে বজরং আর অন্য এক আমি বিজয়ের ফেরার অপেক্ষা করছি হঠাৎ যেদিকে বিজয় বাথরুম সারতে গেছে সেদিক থেকে মানুষের গলায় একটা কাতর আর হাসপাতালের কেটে প্রহরারত রাম সোনার বজরংকে ডাকলাম আমার এক ডাকে ওরা ছুটে এসে আমার সামনে স্যালুট দিয়ে দাঁড়ালো ওদের বিজয়ের ব্যাপারটা বলতেই ওরা দেরি না করে ছুটলো হাসপাতালের বাইরে জঙ্গলে ঘেরা সেই ঘেরা জায়গাটা 
তারপর দুজনেই বুক ফাটা আর্তনাদ করে আমায় ডাকতে লাগলো সাপ সাপ জলদি আইয়ে আমি আর আও বলে আমিও ছুটে গেলাম সেদিকে গিয়ে দেখি বজরং আর রাম শরণ দুজনে স্থবিরের মতো দাঁড়িয়ে নিচের দিকে কি যেন লক্ষ্য করছে আমি দ্রুত সেখানে গিয়ে দেখি ওদের পায়ের কাছে বিজয় পড়ে আছে আর আর ওর ছাতির কাজটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে একটা বড় সড় গথ্য ছাতির ওপর দেখতে পেলাম যেখান থেকে তখনও অবিরল ধারায় রক্ত পড়েই চলেছে বিজয় অচৈতন্য না মৃত সেই মুহূর্তে ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না চকিতে তাকিয়ে দেখি বিজয়ের দেহের পাশ থেকে ফোটা ফোটা রক্তের রেখা সোজা চলে গিয়েছে জঙ্গলের দিকে আমিও আগু পিছু না ভেবে দৌড়ালাম সেদিকে আর পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা রামশরণ আর বজরংকে উদ্দেশ্য করে বললাম রামশরণ বজরং তোমরা এক্ষুনি ওকে এমার্জেন্সিতে নিয়ে যাও বলতে বলতে আমি সেই রক্তে তার অনুসরণ করে দৌড়ে গেলাম কিছুটা দূর যাবার পর জঙ্গলের ভেতর এসে পৌঁছে গেলাম রাতের ঘন অন্ধকার জঙ্গলটাকে আরো ঘন করে তুলেছে আর সেই অন্ধকারের চেয়েও ততধিক একটি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ চলন্ত ছায়া দেখতে পেলাম অবিশ্বাস্য তার গতি এই থাম থাম বলছি বলতে বলতে আমিও দ্রুত ছায়াটার অনুসরণ করতে লাগলাম কিন্তু তারপরই আর সামনে ছায়াটাকে দেখতে পেলাম না কোথাও হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে কোথায় যেন মিশে গেল নিজের পুলিশি সত্তাকে ধিক্কার দিতে দিতে যখন আমি হাসপাতালে ফিরলাম তখন দেখি বিজয়কে ওটিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে অপারেশন চলছে তখন আমি ওটির বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি এমন সময় ওটির দরজা ঠেলে বেরিয়ে এলেন ডাক্তার আমাকে ডেকে চাপা গলায় বললেন ঠিক সেটাই হয়েছে কি হয়েছে ডাক্তার জিজ্ঞেস করলাম আমি কনস্টেবলের ছাতি থেকে হার্ট গায়েব ডাক্তারের কথা শেষ হতে না হতেই আমি ধপ করে বসে পড়লাম চেয়ারে ডাক্তার বললেন কেউ যেন পাঁজরের তলা থেকে হার্টটাকে উপরে নিয়ে গেছে ঠিক এমনি সময় রাম স্মরণ করতে থেকে ছুটতে ছুটতে এসে দাঁড়ালো আমার কাছে সাপ সাপ ওর মুখ চোখ ভয় ফ্যাকাশে হয়ে গেছে কি বলো আমি সাগ্রহে তাকালাম ওর দিকে হাঁপাতে হাঁপাতে রাম স্মরণ বলল স্যার রাজেন্দ্রর বডি পাওয়া গেছে রাজেন্দ্র যাকে প্রথম রাতে ডিউটিতে পাঠিয়েছিলাম আর তারপর থেকেই যে গত তিন চার দিন ধরে নিখোঁজ ছিল আমি বললাম কি বলছো সে বলল হ্যাঁ স্যার ওই জঙ্গলের মধ্যেই ওর দেহে পচন ধরেছে আমি বললাম তার মানে যে বিজয়কে হত্যা করেছে সেই রাজেন্দ্রকেও মেরেছে রামশরণ বলল জি স্যার প্রথম রাতেই ওকে মেরে দেওয়া হয়েছিল যতদূর দেখে মনে হচ্ছে দেহে পচন ধরেছে আর অল্প অল্প গন্ধ বেরোচ্ছে ওফ নো তাতে দাঁত চেপে বললাম আমি যখন এই নিয়ে গভীর ভাবে ভাবছি সেই সময় বাইরে বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল আর হঠাৎ সেই সময় দেখতে পেলাম হাসপাতালের ইনচার্জ আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে তার দেহের জামা কাপড় সম্পূর্ণ হাসপাতালের ইনচার্জে জলে ভেজা জামা কাপড় দেখে আমি বেশ অবাক হলাম এর জামা কাপড় এরকম ভাবে ভিজল কি করে তবে কি এত রাতে ইনি বাইরে কোথাও গিয়েছিলেন আমি এবার মুখ ফুটে বলেই ফেললাম আপনি যে দেখছি পুরো ভিজে গেছেন বাইরে কোথাও গিয়েছিলেন নাকি কোথা থেকে ফিরলেন আমার এতগুলো প্রশ্ন বানে হসপিটাল ইনচার্জ অকারণে একটু কেশে নিয়ে কেমন আমতা করে বুঝলেন না ইয়ে মানে যখন চারিদিকে একটা হট্টগোল আরম্ভ হলো তখন আমিও বাইরে গিয়েছিলাম ব্যাপার কি দেখতে তাই আর বুঝলেন না বলে কেমন ইতস্তত করতে লাগলেন তিনি আমার কেমন যেন সন্দেহ হলো তাকে দেখে আর তার হাফ ভাব দেখে বৃষ্টি তো মাত্র দু মিনিট স্থায়ী ছিল তারপর যখন বিজয়ের ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গিয়ে শোরগোল শুরু হলো তখন তো বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল বাইরে তো আরো হাসপাতাল স্টাফ ছিল তারা তো কেউ ভেজেনি তাহলে এই ইনচার্জ কি করে ভিজলেন আমার মনে সন্দেহের কাঁটা খচখচ করতে লাগলো আমি রামশরণকে নিয়ে একটা টর্চ জেলে সেই জঙ্গলের ভেতরে গেলাম আবার দেখতে তখনই টর্চের আলোয় কাদার মধ্যে কারোর পায়ের ছাপ দেখে 
পুরো ব্যাপারটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে গেল আমার কাছে কেননা এর আগে তদন্ত করতে এসে একটা ব্যাপার আমার জানা হয়ে গিয়েছিল যে সমস্ত হাসপাতাল স্টাফদের মধ্যে একমাত্র হসপিটাল ইনচার্জ একটা পায়ের উপর একটু বেশি ভর দিয়ে চলতে কিন্তু আমার সন্দেহ ভুলও হতে পারে তাই তখনই ব্যাপারটা নিয়ে আর না গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম সকাল হবার এদিকে ভোরের আলো ফোটার মধ্যেই পুরো শহরে বিজয় আর রাজেন্দ্র হত্যাকাণ্ডের খবরটা ছড়িয়ে পড়েছিল আমাদের সিএমও এসে উপস্থিত হয়েছিলেন হাসপাতাল আমার মনে হলো এই ব্যাপারে একমাত্র এই সিএমওই আমার হেল্প করতে পারে কিন্তু তিনি এসেই একেবারে আমার উপর ধীরে পড়লেন অফিসার এসব কি হচ্ছে এখানে পুলিশের দু দুজন লোক মার্ডার হয়ে গেল আর এখনো খুনি ধরা পড়লো না তাহলে তোমরা এখানে কি করতে বসে আছো আমি বললাম স্যার মনে হচ্ছে আমি খুনিকে ট্রেস করতে পেরেছি এখন শুধু আপনার একটা হেল্প দরকার আপনি শুধু কয়েকদিনের জন্য এই হসপিটালটাকে পুরো ক্লোজ করে দিন প্লিজ হোয়াট সবিস্ময় বলে উঠলেন সিএমও তুমি জানো তুমি কি বলছো কোনো আইডিয়া আছে তোমার হসপিটাল বন্ধ হয়ে গেলে এতগুলো পেশেন্টকে কোথায় পাঠাবো আমি আমি বললাম স্যার অন্য কোন হসপিটালে পাঠিয়ে দিন দু দুটো মার্ডার হয়েছে এখানে এছাড়া আর অন্য কোন রাস্তা নেই স্যার প্লিজ একবার ভেবে দেখুন অগত্যা তিনি আমার কথাই মানলেন সেদিন সন্ধ্যের মধ্যে পুরো হসপিটালটাকে ফাঁকা করে দেওয়া হলো সব পেশেন্টদের অন্যান্য হাসপাতালে শিফট করে দেওয়া হলো আর সে রাতে পুরো হাসপাতাল চত্বর পুলিশ মোতায়েন করা হলো এমন ভাবে পাহারা বসালাম যে আমি নিশ্চিত যে কেউই আসুক না কেন আজ খুনি ধরা পড়বেই দেখতে দেখতে রাত আরো গভীর হলো আমার ঘরে কনস্টেবল গুলোর হাই উঠতে লাগলো একজন বলল আপনি বেকারি পরেশান হচ্ছেন সাহাব চারিদিকে এত পাহারা যে ওর আজ আসার কোনো সুযোগই নেই আমি দেখলাম আজ হাসপাতালে একজনও স্টাফ নেই সেই হাসপাতাল ইনচার্জ থেকে কোনো হসপিটাল স্টাফই এখানে উপস্থিত নেই মনের ভাবটা কনস্টেবলকে বলতেই সে বলল হ্যাঁ ইনচার্জ এখানে নেই কিন্তু ইনচার্জ তার নিজের রেসিডেন্স কোয়ার্টারে আছে আর ওনার সাথে ওনার ওয়াইফ এবং তাদের একমাত্র সন্তানও আছে এবার আমার যেন হুঁশ ফিরল কারেন্টের মতো আমার মাথায় কিছু যেন খেলে গেল ইনচার্জ রেসিডেন্স হাসপাতাল চত্বরের ঠিক গাই সঙ্গে সঙ্গে আমি কনস্টেবলদের আদেশ দিলাম শিক্ষির আমার সাথে চলো আর দেরি করা ঠিক হবে আমরা সবে ইনচার্জ রেসিডেন্স কোয়ার্টারের থেকে কিছু দূরে গিয়েছি প্রবল আক্রমণ করেছে আর সেই সঙ্গে ভেসে আসছে নারী কণ্ঠের বিভৎস আর্থ দরজায় আমরা সবাই ঝাঁপিয়ে পড়লাম সেই সঙ্গে কনস্টেবল দিয়ে চেঁচিয়ে আদেশ করলাম দরওয়াজা তোর তো দরওয়াজা তোর তো জি সাপ বলতে বলতে ওরা গায়ের সমস্ত শক্তি দরজায় চার দিতে লাগলো সাত আট জন গাট্টা গোট্টা কনস্টেবল দরজা এলো পাথারি লাতি ঘুষি মারতে লাগলো অতজন গাট্টা গোট্টা মরদ জোয়ানের গায়ের জোর দরজাটা বেশিক্ষণ সইতে পারল না দরজা ভেঙে বলল হুড় মুড় করে ততক্ষণে অবশ্য ভেতরে নারী কণ্ঠের আর্তনাদ থেমে গিয়েছিল হয়তো সেই হতভাগিনী সব জ্বালা যন্ত্রণার অবসান ঘটেছে ততক্ষণে দরজা ভাঙতে আমরা ভেতরে ঢুকে দেখি ঘর পুরো রক্তে থই থই করছে আর সেই রক্তের মধ্যে পড়ে আছে ইনচার্জের স্ত্রী লাশ ছাতির জায়গায় সেই রকম গর্ত আর সেই গর্ত থেকে হল হল করে বেরিয়ে আসছে তরল রক্তধারা লাশটা ঠিক কাছেই বসে আছে সেই হসপিটাল ইনচার্জ রক্ত স্নাত মূর্তি সেই ইনচার্জ মানুষ হতে পারে তার হাতে ধরা তখনও স্ত্রীর রক্তাক্ত হৃদপিণ্ড মানুষ কখনো অমন করে অন্য মানুষের কাঁচা হৃদপিণ্ড চিবিয়ে খেতে পারে না ইনচার্জের হাতে ধরা তার ওয়াইফের সেই হৃদপিণ্ডটা তখনও খপ খপ করে নড়ছে আর সে সেটিকে আয়েস করে চিবোচ্ছে আমার সঙ্গের কয়েকজন কনস্টেবল তোর সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল 
এদিকে হাতে ধরা হাটটা খাওয়া হয়ে গেলে সেই ইনচার্জ অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফিরলে আর সামনে স্ত্রীর মৃতদেহটা দেখে ইনচার্জ ভদ্রলোক তো শিশুর মতো কাঁদতে লাগলো তখন তাকে দেখে কে বলবে সেই এই কাণ্ডটি ঘটিয়েছে বিজ্ঞানের ভাষায় হসপিটাল ইনচার্জের এই কেসটা একটা জটিল মানসিক রোগ ছাড়া আর কিছুই নয় একে বলা হয় মাল্টিপল পার্সোনালিটিস ডিসঅর্ডার কিন্তু অফিসার জয়রাজ নারায়ণ যখন সেখান থেকে ট্রান্সফার হয়ে অন্য থানায় বদলি হলেন তখন তিনি শুনলেন ওই হাসপাতালে আবার ওরকম একটা কাণ্ড ঘটেছে একই কাণ্ড কিন্তু এবারে যে খুনি ধরা পড়ল সে হসপিটাল ইনচার্জ নয় সে হসপিটাল সুপার শ্রোতা বন্ধুরা এসবের কি ব্যাখ্যা হতে পারে আপনারাই বলুন যদি ধরেই নেওয়া যায় এসব কোনো জটিল মানসিক রোগ তাহলেও এরকম বিভৎস ব্যাপার ঘটানো কোনো মানসিক রোগীর পক্ষেও কি সম্ভব প্যারানর্মাল এক্সপার্টদের মতে এমন একটা কিছু ওই হাসপাতালে রয়েছে যে মানুষের হৃৎপিণ্ড জিবিয়ে খাবার তীব্র বাসনা চরিতার্থ করার জন্য এক একটা মানুষের দেহকে আশ্রয় করছে কখনো হাসপাতাল ইনচার্জ তো কখনো হাসপাতাল সুপার এমন একটা সেই শক্তি যা মানুষের জ্ঞানের বাইরে তাকে ধরা ছোঁয়াও মানুষের সাধ্যের বাইরে শ্রোতা বন্ধুরা কেমন লাগলো এই ঘটনাটি এরকম অনেক ঘটনা নিয়ে আমরা আমি আবার আসবো আপনাদের সামনে আমাদের চ্যানেলের গল্প এবং এই সত্য ঘটনাগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে দয়া করে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন এবং কমেন্ট দিয়ে নিজেদের মতামত জানাবেন ধন্যবাদ গল্পটি শোনার জন্য আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ পরবর্তী পর্ব পেতে অবশ্যই আমাদের মিড নাইট স্টোরি পিএস পি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনটি ক্লিক করুন গল্পটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটিতে লাইক ও কমেন্ট করে জানাবেন শুভরাত্রি